Marta Chavarri fue una de las mujeres protagonistas de la prensa del corazón en las décadas de los años 80 y 90. Sin embargo, hoy lamentablemente vuelve a ser noticia. Decimos lamentablemente, porque ha fallecido. Marta Chavarri, que tenía 62 años, ha sido encontrada sin vida en su domicilio. Esta inesperada muerte ha generado mucho revuelo y una gran consternación. Y rápidamente han comenzado a surgir informaciones sobre la causa de su pérdida. En estos momentos, tanto Ana Rosa Quintana como Susana Griso en sus respectivos programas han venido a aclarar en cierta medida qué ha sucedido. La que fuera marquesa de Cubas, tras su matrimonio con Fernando Falcó, hace años que estaba totalmente alejada de la prensa rosa. Después de sus escándalos y matrimonios que generaron tanto revuelo mediático décadas atrás, mantenía una vida discreta y centrada en sus familiares y amigos. Tanto es así que públicamente apenas se sabía nada de ella. Pero hoy trágicamente Marta ha vuelto a ser noticia tras descubrirse que ha sido encontrada sin vida en su domicilio madrileño. Esta información es la que Ana Rosa ha dado a sus espectadores en su programa mostrándose realmente conmocionada por lo sucedido. Y después ha venido a poner sobre la mesa varias posibles causas de que Chavarri haya perdido la vida de este modo. Exactamente, ha dicho, últimamente ella había tenido muy buenas noticias, la boda de su hijo y acababa de ser abuela. No sabemos si ha tenido un problema cardíaco o si tenía una enfermedad. Le ha pasado algo sola en su casa, no le ha dado tiempo de avisar a nadie, y la ha encontrado su empleada del hogar. Le damos el pésame desde aquí a su hijo. El fallecimiento de Marta Chavarri, como es lógico, ha generado tanto revuelto que todos los medios están haciéndose eco del mismo. Por esta razón, Susana Griso en Espejo Público también lo ha abordado. En concreto, en este espacio de Antena 3 se ha procedido a aclarar algo más la causa de este trágico hecho. Un colaborador del programa es el que ha dejado de manifiesto que hay una cosa cierta. Se sabe que ha perdido la vida por causas naturales, pues se ha certificado que no ha habido signos de muerte violenta. En este punto, es donde la presentadora ha afirmado que, partiendo de esa premisa, la teoría que cobra más peso es la de que ha muerto al sufrir un ataque cardíaco. Y es que ha expuesto, si es muerte natural, un infarto, estas cosas a veces no avisan. No sabemos si ha sido un infarto o no, pero es lo primero que te viene a la cabeza. Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte entre las mujeres. Lo es aunque no ponemos demasiado el foco en ello. Este planteamiento sobre Marta Chavarri ha llevado a que Griso recuerde uno de los episodios más duros de su vida. Nos estamos refiriendo a la muerte repentina de su hermana en 2019, cuya noticia ella recibió estando en plató y en pleno directo. Sobre ello ha manifestado, mi hermana murió de noche. Falleció un día de mucho calor, y después de haber estado haciendo más ejercicio de lo que era habitual. Eso sí, las conjeturas han ido en aumento, aunque ha sido Paloma Barrientos la que ha dado la última hora al respecto. Lo ha hecho en el programa de Ara afirmando, Marta ha muerto por un infarto cerebral, la misma enfermedad que su madre. Desde hace días había venido sufriendo fuertes dolores de cabeza, 